ಆಭರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸಾಯ್ ಜಯಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನಟ್ಕಲಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸವನಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಇವರು ವೇಷ್ಟು ಬಾಡಿಗಳು ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಕಾಂ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗದೆ ದಿನ ಅಲೆದಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಅಂತರ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರವರೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದ್ರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಪೈಲಟು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅಂತ ಆಗೇನು ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಒಂದು ದಿವಸ ನಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಹೇಳಿದರು ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾಟಕ ಹಾಡು ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ವರ್ಗೂ ಅಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹೆಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ತರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಶೇಷದಪುರಂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜು ಕಂಬಾರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹರೀಶ್ ನೀನು ಸೀರಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಮಿತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬ ದೊಡ್ಡ ಪದ ಪರ್ದೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಕತ್ಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನೂರು ಜನರನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ನೋಡೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲು ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನು ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋ ಫೀಲು ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೀತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಂಬರ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ದೂರದರ್ಶನ್ನು ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ 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 ಈಗ ಐದಾರು ಚಾನೆಲ್ಗಳಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಗ ತುಂಬ ಏನೋ ನಮ್ಮ
ಅವ್ರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋರು ಅದನ್ನು ಸೊ ಸೌಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಎರಡೂ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೋದು ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋದಾಗ ಗರ 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 ಅಂತ ತಿರ್ಗಿಸೋರು ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದನ್ನು ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕ್ಲೋಸಪ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಗರ 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 ಅಂತ ತಿರ್ಗಿಸೋದು ಸೊ ಆ ರೀಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜ್ ಇದೆ ಈ ಜರ್ನಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರೋಳಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸೊ ಆ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದೇನು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಓಡ್ತಾ ಓಡ್ತು ಓಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಫೇಲಿಯರ್ಸು ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕರೆ ಬಂದು ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದು ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬೋಲಿ ಕುಚ್ಚು ಬೋಲಿ ಅಂದರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಸರ್ ಮೈತ್ನ ಬೋಲ್ ಸಕ್ತಾವ ಸರ್ ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆವತ್ತು ಏನು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಕೆಲವು ಸಲ ಟಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೇನ್ ಪಾತ್ರನೇ ಸಿಕ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಫಸ್ಟು ಹೊಸ ಚಿಗರು ಹಳೆ ಬೇರು ಅಂತ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಟ್ಟೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಸೀರಿಯಲ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಆ ಥರದ್ದು ಬಟ್ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಅಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ವಾರ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಥರ ಏನೋ ಬದಲು ಅಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡೋರು ಆ ಥರದ್ದು ಟೈಮು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ರಾಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವ್ರದ್ದು ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಂಧ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತು ಆ ಮಧ್ಯೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸ್ರಳ್ಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ತಾಯಿ ಸಾಹೇಬ ಅಂತ ಶೂಟಿಂಗು ಜಯಮಾಲ ಅವ್ರ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫಿಲಮ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಫಿಲಮ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡ್ತು ಕಾಸರೋಳಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್
ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕಷ್ಟ ಏರುಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ ನೈನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಆದರೆ ಐದು ದಿವಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅವು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು ಸಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ರಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ನಾಳೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗುಣ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಆ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡು ನಾವು ನಿನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಅಲ್ದು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದು ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗೋಷ್ಟು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರದಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಒಂಥರ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದುಡ್ದಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಫಿಲಮ್ಮು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಏನು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ಸೇ ಕಣ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಗೋರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಸೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಯಾವ ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಶರಣ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪವರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ಶಿವಣನ ಜೊತೆ ಎರಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗ ಸೊ ಆ ಸುಗ್ರೀವ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂತಾ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಂದಾಗ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಾಡಲ್ ಹೋದಾಗ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನಿ ಮನಿರತ್ನಂ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಟ್ರ್ ಬೆಳ್
ಹಾಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷುರಿ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಫಿ ಪುಡಿನ ಲಕ್ಷುರಿ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಫೋನು ಫೋನ್ ಇರೋದೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮ ಜೊತೇಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಫೋನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬರೀ ಟಿ ವಿ ಹಾಕಿ ಕೂತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯೂಶಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಬಂದವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಫಸ್ಟು ಟಿ ವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿನ ಮನೆ ಕಳಿಸೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅವ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋದ್ರೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋವಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೇರ ನುಡಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ನಮಗೇನೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾವತ್ತೋ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಬೇದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೋರಿ ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಗ್ಲ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮೈಕು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸು ನೀವು ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಏನು ನೂರು ದಿನಗಳ ನೂರು ನೂರ ಏಳು 
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಈಗ ಕಲಾವಿದರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತಾ ಈ ಥರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿದವನಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಕೆಲವು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೇನು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಪಿಸೋಡು ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ನಾನು ನಾನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಿಲಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದ್ರ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾಗ ಸರಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕರೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗೋಯ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಿಡ್ ನೈಟು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನಾಡಿದ್ದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾದರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ನಾಡಿದ್ದಿಂದನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಏನು ಒಂದೂವರೆ ದಿವಸದ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅದು ಈ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದೂವರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗಿಂದನೇ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಗೇಜು ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಅದೊಂದು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕೋನ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಚೂರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ 